Merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf KTT e, soru çözümüyle devam ediyoruz. E, yukarıdaki durumların yaşandığı devirler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? Arkadaşlar taş kömüründen bahsediyoruz. Taş kömürü birinci jeolojik zaman. Hemen olmayanları eliyorum bakın. İkin, e, Y'ye baktığımızda linyit, petrol, tuz yataklarının oluşması. Üçüncü jeolojik zaman Y3 olacak arkadaşlar. Yani baktığımızda evet E şıkkını eledik. Kıtaların birbirinden ayrılması, e, kıtaların birbirinden ayrılması arkadaşlar ikinci jeolojik zaman işaret edecek. Ama İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının oluşumu gençler nedir? Tamamen dördüncü jeolojik zaman olacak gençler. E bu da haliyle ne olacak? Baktığımızda A şıkkını bizlere işaret edecek sevgili gençler. Evet bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerin özelliklerinden biri değildir gençler? Yukarıdaki bölgeye baktığımızda genç kıvrım kuşaklarını gösteriyor arkadaşlar. Kırıkların fayların olduğunu gösteriyor bizlere. E, baktığımızda taralı alanlar aynı zamanda volkanik volkanizmanın da bulunduğu yerlerdir diyor. Doğru mudur? Evet doğrudur. Aynı zamanda volkanizma da buralarda etkili olduğunu söyleyebiliyoruz. Sıcak su kaynakları bakımından zengin midir? Evet doğrudur. E, deprem riski özellikle büyük okyanus çevresinde fazladır diyebilir miyiz? Evet bakın daha kalın bir bölge o yüzden oraya da diyebilirsiniz. Taralı bölgelerdeki akarsular denge profiline ulaşmıştır. Arkadaşlar denge profili akarsu için şöyle ki yatağını deniz seviyesine indirebilmektir. E, baktığımızda bunları buraya da söyleyebilir misiniz? Hayır bunun için çok daha farklı bilgilere ihtiyacımız var. O yüzden cevap denizde olacak. İşte e, kuzey güney yönü uzanan dağlar e, kayalık ve ant dağları. Evet şurası kayalık burası ant dağları. Doğu batı yönde uzananlar alp himalaya. Evet şurası alp himalaya arkadaşlar. Doğrudur e, bu da, buna da ulaşabiliyorum. Ama Denizli'ye kesinlikle ulaşamıyorum sevgili gençler. Aşağıdaki alanların hangisine deprem açısından diğerlerine göre daha az riskli olduğunu söylüyor gençler. Baktığımızda neresi daha az riskli? Arkadaşlar Türkiye riskli bir ülke. Japonya, Şili çok riskli bir ülke. Hindistan yine aynı şekilde ama Norveç, İskandinavya ülkesidir. Hatırlayalım lütfen derslerde konuşulanları. İskandinavya'nın bulunduğu yer dünyanın en de deprem riskinin en az olduğu yerlerden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Özellikle Norveç'te bu e, İskandinavya'nın baş tacı olarak geçiyor arkadaşlar. Yukarıda verilen kayaçlardan hangilerinin oluşum yeri yanlış olarak verilmiştir? E, baktığımızda Gabro yüzeyde demiş. Arkadaşlar Gabro derindedir, derinlik kayacıdır. İç püskürük bir kayaçtır. Bir kesinlikle olacak. Şöyle bir olmayanları bir eleyelim. Bazalt yüzeyde oluşmuştur diyor. Evet doğrudur. Bazalt yüzeyde oluşmuştur. İkiyi de eliyoruz. E, yani... Bize yanlış olanları aradığımız için arkadaşlar 1 olacak 2 olmayacak arkadaşlar. Siyanit yer kabuğunun içinde oluşmuştur. Bu da doğru gençler. Volkan tüfü yüzeyde oluşmuştur. Bu da doğru. E, trakit yer kabuğunun içinde oluşmuştur diye. Hayır arkadaşlar trakit de dış püskürük bir kayaçtır. O yüzden cevabımız Edirne olacaktır sevgili gençler. Yukarıdaki blok diyagramında deprem eğrileri üzerinde numaralanmış, numaralanmış merkezden hangisinde depremin şiddeti daha azdır? Arkadaşlar deprem her zaman merkez üstünde çok daha şiddetli olarak hissedilir. Ne kadar çok uzaklaşırsanız depremin şiddeti o kadar çok azalacaktır. E o yüzden en uzak nokta neresidir? Tabii ki 5 numaralı alandır. Ve cevabımız da işaretlememizin tek sebebi o olacaktır arkadaşlar. Ne kadar uzak o kadar deprem şiddeti az olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Evet bir sonraki deneme sınavlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.